like James and John. Amen. Amen. Thomas, il a choisi Thomas. He chose Thomas. Et on dit que Thomas était uh, investi comme comme charpentier, comme menuisier. And they say that Thomas was invested as a il a appelé il a appelé Levi qui est devenu Matthieu. Il était uh, uh, called, il était fonctionnaire. He called um, Levi, who became Matthew, il who était was fonctionnaire like a fiscal. Amen. He was a tax, tax collector. Il les a choisis. He chose them. Chacun occupé dans son entreprise. They were all focused in their enterprises. Mais au bout de trois ans et demi, but at the, at the time of um, three and a half years, il a investi dans leur vie afin qu'ils continuent l'œuvre. By three and a half years, he had invested in their life so much so that they could continue the gospel. Bien aimé, le plus grand, pendant que je méditais ce matin, je regardais que l'investissement dans les hommes est un grand et le plus grand et important secret de la réussite dans l'œuvre. As I was praying and thinking this morning, I, I realized that investment in men is, is so important. It's a major key in, in the success of the gospel of Le Seigneur the Jésus s'est investi dans les apôtres. The Lord Jesus invested himself in the apostles. Et ces, les apôtres se sont reproduits dans les autres, les premiers pères de l'église. The apostles reproduced themselves in other people. Et c'est cet investissement and it is that investment qui continue aujourd'hui. That continues today. Où nous pouvons recevoir à notre tour l'évangile. Where we can ourselves receive the gospel. Alléluia. Amen. Nous, de, nous voyons, voyons un peu la vie de l'apôtre Paul. We see a little bit the life of Apostle Paul. Celui-là qui a écrit le plus d'épîtres. He wrote, he's the one who wrote the uh, most epistles. Le, Celui-là qui s'est investi le plus. He invested himself so much. Dans le. In the, et, in the gospel. Et quand nous regardons. In the work of the Lord. Il s'est en même temps aussi investi dans beaucoup d'autres. And when we look, he invested himself in so many other things. Nous voyons comment il s'est investi dans Timothée. You see that he, was, he invested himself in Timothée. Il s'est investi dans Tite. He invested in Titus. Il s'est investi dans Luc. He invested in Luke. Il s'est investi dans Jason. He invested in Jason. Il s'est investi dans Aristarchus. He invested in Aristarchus. Il s'est investi dans Sosthen. He invested in Sosthen. Dans Trophimus. Quand Trophimus. nous lisons les actes des apôtres, nous voyons toutes cette foule d'hommes en qui l'apôtre Paul s'est investi. When you read the Acts of the Apostles, you see so much men in whom Apostle Paul had invested himself. Et cet investissement a porté du fruit. And that investment carried its fruit. Parce que cela a répandu la bonne nouvelle du royaume. Because the good news of the kingdom was spread through that. Bien aimé, notre plus grand investissement Our doit greatest... être dans les hommes. Our greatest investment should be in men. Pour l'avancement du royaume de Dieu. For the advancement of the kingdom. Le Seigneur va te donner cette capacité. The Amen. Lord will give you that Le Seigneur capacity. va te donner cette grâce. The Lord will give you Le the Le Seigneur grace. va te donner cette onction. The Lord will give you that Afin que tu puisses t'investir dans les autres. So that you, you can be able to invest yourself in others. Amen. 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 Le troisième secret que nous allons voir aujourd'hui. The third secret that we're going to see today. Jésus-Christ avait l'esprit de service. Jesus Christ had the spirit of service. Dans le livre de Jean, in the book of John, il servait les autres. He served others. Jean 13, John 13, verset 1 à 5. From verse 1 to 5. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of, his, of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them until the end. Thus, and the supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God, he rises from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and gird, girded himself. After that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet. And to wipe them with the tower wherewith he was girded. 
Amen. Amen. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Amen. Amen. Le dévouement dans le service. Devotion and service. Le Seigneur Jésus avait un esprit de service. Jesus Christ I had, the Lord Jesus Christ had a spirit of service. Dans Matthieu, In Matthew, au chapitre 20, chapter 20, et le verset 28, 20, verse 28, nous pouvons commencer par le verset 25. We can start with verse 25. La Bible déclare, la sœur Flora va lire Matthieu 20 à partir du verset 25 jusqu'à 28. Matthieu 20, verset 25 à 28, dit, But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came out to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils est donc de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. The, the, the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Bien aimé, en tant que missionnaire, nous sommes appelés à servir les autres. As missionaries, we are called to serve others. Et non chercher à être servi. Not, but not to be served. Il a, words, le Seigneur it. Jésus dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de ses frères. The Lord Jesus says that whosoever wants to be great, he has to be a, a servant of others. Le principe, les principes du royaume de Dieu sont différents des principes de ce monde. The principles of the kingdom of God are different from the principles of Dans the world. principe du monde, in the principle of the world, celui qu'on sert est le plus grand. He whom we serve is the one that is Celui better. qui veut être servi if he wants est le to plus be grand. Served, if he that wants to be served is greater. Et c'est justement, il leur donne cet enseignement à cause de la mère des fils de Zébédée. He gave them this instruction because of the mother of the son of Zebedee. La mère de Jean et Jacques était venue le voir. The mother of James and Jack, pour, and James and John came to see him. Pour lui demander que dans tout le royaume que Jacques et Jean soient assis l'un à droite et l'autre à gauche. That they came to ask him that in the kingdom that John will be seated Here and, and James will be sitting here. Il voulait la grandeur. They wanted greatness. Et Jésus profite par là. And Jesus took the opportunity et il leur a dit, and told them, celui qui veut être grand, qu'il ne cherche pas à être servi, mais qu'il soit le serviteur de ses frères. Let him not try to be served, but may he be a servant of his brothers. Et nous remarquons que beaucoup sont aujourd'hui dans l'œuvre avec l'esprit de se faire servir. And we realize that many people are in the God's work with the spirit of trying to be served. Et non pour servir. And not to serve. En tant que disciple de Christ bien aimé. As a disciple of Christ, nous sommes au service des autres. We are at the service of others. Comme lui-même, il a été au service des autres. Just like he was at the service of others. Il est venu. He came. Il a passé tout son temps. He spent his whole time. Il n'a pas eu de temps pour lui-même. He had no time for himself. Il a investi son temps. He invested his time. Son énergie. His energy. Il a tout investi, investi he invested everything pour que la mission du royaume soit accomplie. For the mission of the kingdom to be accomplished. Et il l'a accompli. And he and he accomplished Ayons les regards fixés sur lui, l'auteur de notre foi. May we, may our, may our look, let's look unto Jesus, the author of our faith. Amen. Amen. Le quatrième secret que nous allons euh, enseigner aujourd'hui. The fourth secret that we are talk, we're going to talk about today. C'est la compassion. Is compassion. Jésus était un homme compatissant. Jesus was a compassionate man. Alléluia. Amen. Matthieu au chapitre 15. Matthieu chapter 15. Le verset 32 à 38. Matthieu 15, 32 à 38. La Seigneur va lire. Then Jesus called his disciples unto him and said, 
I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the, the way. And his disciples said say unto him, When should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes. And he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the seven loaves and fishes and gave thanks and break them and give to his disciples and the disciples to the multitude. And they did all eat and were filled. And they took up of the broken meat, which they took up of the broken meat that was left seven baskets full. And they, and they, they that did eat were four thousand men, beside women and children. Amen. Amen. Pendant trois jours durant, three days, le Seigneur Jésus a enseigné. The Lord Jesus taught for three days. Et la foule était avec lui. And the crowd was with him. Et à un moment donné, and at a particular time, au, le, au moment où il devait les remercier, at the part where he was où devait les renvoyer, que to, chacun aille chez lui. And the, it came a time where he was supposed to thank them and regard, send them on their il a way. Regardé la foule et il a eu compassion de la foule. He looked at the crowd and he was compassionate. Parce que depuis ce temps, il n'avait pas mangé. Because throughout these three days, they had not eaten. Et il s'est dit, si je renvoie ces personnes chez eux, ils peuvent tomber évanouis en chemin. And he said, if I send these people home, they might fall, they might um, faint on their way. Et que dois-je faire? So what shall I do? Alléluia. Amen. Il faut que je leur donne à manger. Let me feed them. Nous devons bien aimer servir le Seigneur avec un esprit de compassion pour les autres. We need to serve the Lord with a spirit of compassion for others. Il est le parfait exemple. He is the perfect example. La compassion pour ceux qui sont dans le manque. Compassion for those who are in lack. La compassion pour ceux qui sont moins privilégiés. Compassion for those who are less privileged. Nous devons avoir la compassion pour ceux-là qui sont opprimés. We need to have compassion for those who are oppressed. Nous devons avoir la compassion pour ceux qui sont en prison. We need to have compassion for those who are in prison. Nous devons avoir la compassion pour ceux-là qui sont affamés. We need to have compassion for those who are, are hungry. Amen. Amen. Pour les malades. For the sick. Nous devons avoir la compassion. Nous devons servir avec un cœur de compassion. We need to have the compassion for the sick. We need to serve with a compassionate heart. C'est ça le sens de l'œuvre missionnaire. Nous ne pouvons that pas servir sans compassion. We cannot serve without compassion. Nous ne pouvons pas avoir un impact réel dans notre mission si nous n'avons pas un cœur de compassion. We cannot have true or make true impact in our surroundings if we do not have a heart of compassion. Puisse le Seigneur transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. May the Lord transform our hearts of stone to hearts of flesh. Puisse le Seigneur changer notre cœur insensible à un cœur sensible. May the Lord change our hearts that are insensitive to a sensitive Puisse le Seigneur heart. nous accorder la grâce d'être à l'écoute des autres. May the Lord give us the grace to listen to others. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur nous donner un cœur ouvert aux autres. May the Lord give me give us a the heart that is open to others. C'est le cœur de compassion, bien aimé, compassion qui nous pousse à donner. C'est le cœur de compassion qui nous pousse à nous investir. C'est le cœur de compassion qui nous pousse à servir les autres. À nous investir dans others. leur vie et aller voir, à voir leur vie transformée. It is a heart of compassion that allows us to invest ourselves in their lives and see their lives being transformed. Bien aimé, le Seigneur était un homme compatissant. The Lord Amen. was a compassionate man. Comme nous allons le faire, nous allons voir des âmes perdues réconciliées avec le Seigneur. As we do so, we are going to see lost souls reconciled with the Lord. Le Seigneur Jésus, nous avons dit que le Seigneur Jésus était un homme passionné. We said that the Lord Jesus was a passionate man. 
passionné pour l'œuvre du royaume de Dieu. Passionate for the work of the kingdom of God. Il se, il se investi sans réserve dans la vie des autres. He invested himself totally in the life of others. Il a servi les siens avec un cœur compatissant. He served with a compassionate heart. Puisse-t-il nous donner cette grâce? May he give us that grace. Cet avantage. The advantage. The de nous transformer à son image to transform ourselves into his et à image sa ressemblance into his likeness. afin que nous continuions avec succès l'œuvre dans laquelle nous sommes assignés. So that we can continue with success in the work that he assigned us. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur nous transforme. May the Lord transform us. Que le Seigneur nous donne cette opportunité de vrai comme us, il a œuvré. May the Lord give us the opportunity to to work as he worked. Et que son nom seul soit honoré et glorifié. And may his name alone be honored and glorified. Au nom puissant de Jésus. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour les principes que tu nous enseignes. Thank you for the principles you les principes us. que tu as toi-même appliqués pour la réussite dans la mission. Thank you for the, the principles that you yourself applied for Seigneur, success in the mission. Seigneur, donne-nous cette grâce. Lord, give us the grace. Donne à chacun de nous cette grâce. Give everyone a Donne à chaque grace. disciple la grâce. Give us, give every disciple the grace. Passionné. To be passionate. De s'investir dans les autres. To invest in others. De servir comme tu as servi. To serve like Et you serve. And to be com Merci, compassionate. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Thank you, Lord, in Jesus si tu nous écoutes ce matin If you are to us this morning, et que tu n'as pas encore réussi, reçu Jésus dans ton cœur, il n'est pas possible que it's tu not, appliques les principes de Jésus. It's not possible for you to apply the Le premier pas à faire, c'est de te réconcilier avec Dieu par Jésus. The first step to take is to reconcile yourself with le God through Jesus. Le premier pas à faire, c'est de te repentir de tes péchés the et first, de te tourner vers Jésus par la foi. The first step to take is to repent of your sins and turn towards Jesus by faith. Afin que tu sois régénéré, so that you may be regenerated, que tu sois sanctifié, you should, you, so that you may be sanctified. Amen. Et qu'il vienne habiter dans ton cœur. Si tu veux faire ce pas ce matin, pour être une nouvelle créature, je voudrais prier avec toi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans ton sang que tu as versé à la croix pour moi. That you share at the cross for Merci you. Seigneur Jésus de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé. Thank you, Lord Jesus, for saving me, for forgiving me. Je sais I maintenant know, que je suis un enfant de Dieu. I know that I am a child of God. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Write my name which is in the book of life in heaven. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. If you have made this prayer, you are a child of God. Et puisse le Seigneur te donner la grâce. May the Lord give you the grace de grandir dans ta foi, to grow in your faith, un homme ou une femme de prière, to be a man or a woman of prayer, la connaissance de la parole de Dieu, to have knowledge of the word of God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Shalom.